everyone welcome back so this is bhavna puri and today we will talk about chapter number 4 of class 12 which is reproductive health so ab hum baat karenge apne agle topic ke bare mein which is sexually transmitted diseases so bhai jo sexually transmitted disease hai jinko vd ya fir venereal diseases bhi kaha jata hai hum yahan par discuss karenge bahut sari alag alag bimariyon ke bare mein so as the name suggests कि ये कुछ ऐसे डिजीज हैं विच आर बीइंग ट्रांसमिटेड बाय दी सेक्सुअल कांटेक्ट ठीक है अगर एक इंडिविजुअल इन्फेक्टेड है और दूसरे इंडिविजुअल के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा सो द डिजीज विच ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम कुड बी ट्रांसपोर्टेड या ट्रांसमिटेड सॉरी टू दी अनदर इंडिविजुअल ठीक है तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने मैंशन किए हुए हैं एज हेपेटाइटिस बी साफल्स गनोरिया जेनाइटल ऑफिस एंड जेनाइटल वोट्स ठीक है इन में से मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर कॉज बाय द वायरसेस यहां पर मैंने एक एग्जांपल में गनोरिया में मेंशन किया हुआ है कि वो बैक्टीरिया से होता है और साफल्स में भी मेंटेन मेंशन किया हुआ है कि वो बैक्टीरिया से होता है ठीक है इनके अलावा जितने भी यहां पर डिजीज लिखी हुई है ऑल दीस एसटीडीज आर कॉज बाय द वायरस ठीक है जो एड्स है सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं एड्स के बारे में तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स एड्स डे बोला जाता है है ना ये जो बीमारी है एड्स दिस इज वेरी कॉमन अमंग द इंडिविजुअल्स अमंग द एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और एड्स की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम डिफिशिएंसी का मतलब है कमी यानी कि किसी चीज के लैक होना हमारी बॉडी में एंड सिंड्रोम मींस अ ग्रुप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स ठीक है ये जो बीमारी है एड्स इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस Called HIV, Human Immunodeficiency Virus. This virus has single-stranded DNA as the genetic material. और ये वायरस बिलोंग करता है एक ऐसी कैटेगरी में से जिसको कहा जाता है रिट्रोवायरस. वायरस की कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा? रिट्रोवायरस से. तो जो रिट्रोवायरस हैं, ठीक है? इनके पास जनरली क्या होता है? Single-stranded RNA. And the virus that causes AIDS is HIV, Human Immunodeficiency Virus. ये clear हो गया। अभी जो AIDS है ये एक fatal disease है, मतलब death causing भी हो सकती है। अगर हमने सही समय पर इन diseases को detect नहीं किया और इनका treatment start नहीं किया है, तो ये ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि fatal भी हो सकती हैं, इनमें death भी हो सकती है। अगर early diagnosis इनकी हो गई है, तो ही इनका proper treatment available है, है ना? तीन डिजीज़ेस आपको मैं ऐसे बता रही हूँ जैसे कि एड्स हो गया जेनेटल हर्पीज हो गए एंड हेपेटाइटिस बी दीज आर द डिजीज़ेस दैट डू नॉट हैव कंप्लीट क्योर इनका कंप्लीट क्योर नहीं है एंड एक्सेप्ट दीज थ्री जो बाकी डिजीज़ेस हैं उनको हम क्योर कर सकते हैं लेकिन वो भी तब पॉसिबल हो पाएगा जब हम अर्ली डायग्नोसिस करें ठीक है अदरवाइज जब इन सभी बीमारियों के सिम्टम्स को ऑब्जर्व किया जाता है दीज आर वेरी कॉमन अमंग द मेल्स यानी कि मेल के अंदर इन सिम्टम्स को जल्दी देखा जा सकता है बट जब हम फीमेल्स की बात करते हैं ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ अदर सेक्सुअल हार्मोन्स एंड अदर बॉडी हार्मोन्स जो सिम्टम्स होते हैं एसटीडीज के वो इजीली ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते ये रीजन है कि काफी ज्यादा फीमेल अनडिटेक्टेड रह जाती है और जब अर्ली स्टेज पे नहीं पता चल पाता काफी बाद में पता चलता है तो उन डिजीजेस को क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है है ना अब जो सिम्टम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो सकता है आ, इन सिम्टम्स पे इचिंग हो सकती है जेनेटल इन्फेक्शन हो सकते हैं इसके अंदर एबनॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है या फिर डिलीवरी एबनॉर्मल हो सकती है जो बच्चा है वो स्टिल बर्थ हो यानी कि मरा हुआ बच्चा पैदा हो है ना या फिर एक और टर्म आपके एन सी आर टी में की बने एक टॉपिक प्रेगनेंसी ई सी टी ओ पी आई सी एक टॉपिक सी नॉर्मली क्या होता है द डिवलपमेंट ऑफ दी फीटर्स टेक्स प्लेस इन द यूट्रस ये नॉर्मल प्रोसेस है लेकिन अगर किसी भी फीमेल में हु इज सफरिंग फ्रॉम एस अगर किसी भी फीमेल में यूट्रस की जगह पर मतलब अदर देन यूट्रस किसी भी बॉडी पार्ट में फीटस की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी लेट्स से फेलोपियन ट्यूब में फीटस की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है वहीं पर इम्प्लांटेशन हो गया तो इसका मतलब ये हुआ वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है एंड दिस इज कॉल्ड एक टॉपिक प्रेगनेंसी राइट सिम्टम्स मैंने भी आपको बताया है जेनाइटल इन्फेक्शन हो सकते हैं फ्लू डिस्चार्ज हो सकता है साथ साथ इचिंग हो सकती है या फिर स्टिल बर्थ हो सकता है प्रेगनेंसी अब नॉर्मल हो सकती है ये फीमेल्स के लिए हो गया मेल के अंदर भी इचिंग हो सकती है फ्लू डिस्चार्ज हो सकता है बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं जेनाइटल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं राइट एक टर्म आपके एनसीआर में गिवन है जिसमें लिखा होगा आर टी आई रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन क्या जितने 
जितनी भी एस हैं सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या जितनी भी एस हैं उनमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन होगा ही होगा नहीं बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी हैं जो कि एस टीडीज है सेक्शुअल कॉन्टेक्ट से ही ट्रांसमिट हो रही है लेकिन उनमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इन्फेक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है सो मस्ट रिमेंबर ऑल एस टीडीज आर नॉट आर टी आई बट ऑल आर टी आई ऑल द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ट्रैक इन्फेक्शन आर एस टीडीज क्लियर है अब हम यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर एड्स के बारे में बात करेंगे तो रिट्रो वायरस की फैमिली से बिलोंग करने वाला जो वायरस है वो एच है एच के पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है ये जो टारगेट करेगा वो किसी भी ह्यूमन बॉडी के टी लिम्फोसाइट या फिर जनरली आप एक टर्म पढ़ दो मैक्रोफेजिस मैक्रोफेजिस पर अटैक करता है और ये जो मैक्रोफेजिस है क्योंकि जो ये आरएनए था एच का वो मैक्रोफेजिस में एंट्री ले रहा है ठीक है भाई हमारी बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो डीएनए है लेकिन इन वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है मैंने भी बताया सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए तो यहाँ पर एक प्रोसेस है जो कि आपको जानना है देखो नॉर्मली क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ ये जो वायरस है एच ये अटैक करेगा मैक्रोफेजिस पर मैक्रोफेजिस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है यानी कि जिस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वायरस एंट्री ले है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है वो डीएनए हो राइट नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर एक सीक्वेंस होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए बदलता है मैसेंजर आरएनए में यानी कि एमआरएनए में देन दिस मैसेंजर आरएनए सेंड्स ऑल द या फिर कन्वर्ट ऑल द इंफॉर्मेशन इन द प्रोटीन तो ये जो पूरा सीक्वेंस आपके सामने है डीएनए का मैसेंजर आर में मैसेंजर आर का प्रोटीन में बदलना दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा और यहाँ पर जो डीएनए है जब वो आरएनए में बदलता है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन और मैसेंजर आरएनए जब प्रोटीन में बदलता है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि नॉर्मली डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम के अंदर जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उनके अंदर ये प्रोसेस चलेगा जिसका नाम है सेंट्रल डॉग ठीक है अब ये जो साइंटिस्ट है ट्रिक उन्होंने दिया था तो ये जो सीक्वेंस है क्या सेम सीक्वेंस इसमें एच के अंदर भी चलेगा नहीं चल सकता क्यों क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है भाई उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो उसके अंदर क्या होगा कि ये जो मैसेंजर आरएनए था ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू द डीएनए क्लियर है तो जब उल्टा प्रोसेस चलेगा मतलब ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स हो गया तो उस प्रोसेस का नाम क्या रखेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो जब भी इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल यानी कि आरएनए एनिमल सेल के अंदर जाएगा तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा मतलब उसका आरएनए डीएनए में बदल जाएगा फिर वायरस का डीएनए उस एनिमल सेल के डीएनए के साथ मिलेगा और रेप्लीकेशन शुरू करेगा मल्टीपल कॉपीज बनाएगा इसी तरीके से बहुत सारे नए वायरस यानी कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है और इसे कहा हो रहा है मैक्रोफेजिस में हो रहा है मैक्रोफेजिस में ही वायरस रेप्लीकेशन का प्रोसेस कर रहा है बहुत सारे नए वायरस बना रहा है इसीलिए मैक्रोफेजिस को हम क्या कहते हैं एच फैक्ट्री मैक्रोफेजिस को क्या बोलेंगे एच फैक्ट्री क्लियर है और क्योंकि ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये जो मैक्रोफेजिस है इनके ऊपर अटैक किया जा रहा है धीरे 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 इनका नंबर बिल्कुल डिक्रीज होता रहेगा और जो ऑर्गेनिजम्स एड्स से सफर करते हैं उनके अंदर इम्यून सिस्टम वीक होता रहेगा इसीलिए इसका नाम है एड्स क्लियर है अब क्वेश्चन ये है कि सिम्टम क्या है एक तो उन बॉडी के अंदर वीकनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है इंडिविजुअल में जिसमें एड्स है वो प्रॉन होते हैं टू मैनी अदर डिजीजेस बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियां भी जल्दी जल्दी उनको लगती है वो पतले हो जाते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है नोजिया रहता है फटीक रहता है या फिर अनहेल्दी रहते हैं जनरली है ना नेक्स्ट किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है ये तो हमें पता चला वन ऑफ द फैक्टर वन ऑफ द रीजन इज सेक्शुअली ट्रांसमिशन सेक्शुअल ट्रांसमिशन बाकी क्या क्या रीजन हो सकते हैं एड्स के देखिए जो एड्स है वो इन्फेक्टेड मदर से फीटस में हो सकती है वो इन्फेक्टेड निडल्स या सिरेंज को यूज करने से भी हो सकती है है ना वो ब्लड ट्रांसमिशन से भी हो सकती है किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी नॉर्मल के अंदर चला गया तो भी हो जाएगी एंड फोर एज अ टोल यू सेक्शुअल ट्रांसमिशन तो ये चार ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से किसी भी इंडिविजुअल को एड्स हो सकता है तो 
अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो प्रिवेंशन में क्या करें भाई आ, किसी भी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्शुअल कॉन्टेक्ट ना करें मॉरल कैरेक्टर अपना मेंटेन करके रखें है ना और इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन ना हो तो ब्लड बैंक वगैरह में अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन के साथ साथ ब्लड को रखना रखा जाना चाहिए टेस्ट के साथ और जो आप सरेंज यूज करते हैं निडल यूज करते हैं वो डिस्पोजेबल होने चाहिए ठीक है नेक्स्ट मैंने बताया 1981 में अमेरिका में यूएसए में सबसे पहले इसका एक केस आया था उसके बाद एड्स डे फर्स्ट डिसम्बर को हम मानते हैं और क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है सेक्शुअल ट्रांसमिशन से हो रहे तो ये एस के अंदर इंक्लूड किया जाता है बट जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक का इन्फेक्शन भी इसके अंदर हो राइट सो द नेक्स्ट वन इज हेपेटाइटिस बी अब ये जो हेपेटाइटिस बी है लेकिन हाँ एक और चीज इसका जो टेस्ट है यहाँ पर वो एंटीजन एंटीबॉडी प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा एंटीजन एंटीबॉडी प्रिंसिपल यानी कि हम बाहर से एंटीबॉडीज डालेंगे पेशेंट की बॉडी में अगर उसके अंदर ऑलरेडी एंटीजन प्रेजेंट है सो देर विल बी अ रिएक्शन जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो पर्सन एच पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव क्लियर है आगे बढ़े दूसरी यहाँ पर डिजीज है इसको करवाने वाला जो वायरस है भाई ये भी वायरस होती है हेपेटाइटिस बी वायरस इसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए जब ये अटैक करता है किसी इंडिविजुअल की बॉडी में तो उसमें बहुत सारे सिम्टम्स नजर आते हैं जैसे कि बाइक पिगमेंट्स बिलीरोबिन बिलीवर्डिन इनका कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है और जब भी इनका कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा लिवर का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा यानी कि लिवर डिसफंक्शनिंग हो जाती है साथ ही साथ जो स्टूल जो बॉडी से बेस निकलता है वो डार्क कलर्ड होगा ठीक है नोजिया हो सकता है वॉमिटिंग हो सकती है आफ्टर आर्टिस हो सकती है वीकनिंग ऑफ बोन्स इसमें हो जाती है जॉइंट पेन होता है साथ साथ वीकनेस एंड फटी ठीक है दीज आर दिमटम्स ऑफ दिस हेपेटाइटिस बी और मैंने ऑलरेडी बताया है इट कैन नॉट बी क्योर कंप्लीटली क्योर नहीं की जा सकती है साइफिलिस के बारे में हम बात करते हैं साइफिलिस इसमें क्या है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है कौन सा बैक्टीरिया करवा रहा है यहाँ पर दे रखा है नाम ट्रिपोनेमा पेलीडियम सो दिस इज द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग साइफिलिस अब इसमें देखिए आप सिम्टम्स ये मोस्टली मतलब 90% परसेंट जेनेटेलिया को अफेक्ट करेगा बाकी बहुत ही कम अमाउंट में या बहुत ही कम मात्रा में अफेक्ट करता है फिंगर्स को या लिप्स को अगर ये तो इनिशियल स्टेजेस में देखा जाता है जब शुरुआत होती है इस बीमारी की तो उसमें क्या होगा जेनेटेलिया को अफेक्ट किया जाता है उसमें डार्क पैचेस हो जाते हैं या बॉडी के बाहर फ्लू डिस्चार्ज होता है इचिंग होना शुरू हो जाती है ना उसके बाद क्या होगा आगे के स्टेजेस में लेसन या वेट लॉस मतलब वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है साथ साथ फीवर माइल्ड फीवर रहता है और ज्यादा अगर ये बढ़ चुका है तो मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं उस व्यक्ति को जिसको ये डिजीज होगी क्लियर है देन हम बात कर रहे हैं गनोरिया के बारे में विच इज ऑल्सो कॉज बाय बैक्टीरिया यहाँ पर निजेरिया गनोरिया उस बैक्टीरिया का नाम गिवन है इसमें क्या क्या सिम्टम्स है यहाँ पर आप देखोगे जो मेल के अंदर अगर ऑब्जर्व किया जा रहा है सो यूरिनो जेनाइटेड ट्रैक में म्यूकस की इन्फ्लामेशन जो म्यूकस है उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर सकता है इन्फ्लामेशन हो जाती है बहुत ज्यादा ठीक है बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है जब यूरिन प्रोड्यूस होगा तब साथ साथ फीमेल में अगर ऑब्जर्व किया जाए तो स्टेबिलिटी हो सकती है ज्वाइंट पेन यानी कि आर्थराइटिस की भी बहुत सारी दिक्कतें सामने आती है और अगर फीमेल्स की बात की जाती है तो आप ये याद रखें कि जो प्रेगनेंसी है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी क्लियर है क्योंकि स्टेबिलिटी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मैंशन किया हुआ सो भाई नेक्स्ट इज जेनाटल ऑफिस इसमें हर्पिस वायरस से हो रही है टाइप बी और यहाँ पर हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस उसका नाम लिखा हुआ है ये ज्यादातर अफेक्ट करते हैं लिप और माउथ को उनके इन्फेक्शन हो जाते हैं एंड दिस कुड बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय स्किन टू स्किन इन्फेक्शन या स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट के थ्रू वैसे जेनेटल वार्ड्स की बात कर रहे हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये रिस्पॉन्सिबल है जेनेटल वार्ड्स को करवाने के लिए और इसके अंदर क्या हुआ इनिशियली ना सर्विक्स का ट्यूमर बन रहा है या फिर एब ग्रोथ हो जाती है सर्विक्स के अंदर सेल्स की जिसको सर्वाइकल डिस्पेसिया भी कहा जाता है और अगर ये जो एब ग्रोथ है सर्वाइकल सेल्स की इसको प्रॉपर टाइम पर है ना ट्रीटमेंट नहीं दिया गया सो इट को लीड टू दी सर्वाइकल कैंसर ऑल्सो साथ ही साथ कैंसर अलग अलग तरीके के कैंसर हो सकते हैं वल्वा का भी कैंसर हो सकता है इसके अंदर एंड द ट्यूमर्स क्लियर है तो ये हमने बात की है एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में तो अगर हम इन बीमारियों से बचना चाहते हैं सबसे पहली चीज जो टीनेजर्स होते हैं दे आर मोर प्रॉन टू दीज डिजीज क्योंकि उनके माइंड में बहुत सारी अलग अलग नई चीजें आती है हॉर्मोनल डिसबैलेंस या फिर बोलूंगी हॉर्मोनल चेंजेस होने की वजह से नॉट डिसबैलेंस हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से है ना हम बहुत सारी नई चीजों को ऑब्जर्व करते हैं इवन विद इन आवर बॉडीज 
लाइक प्यूबर्टी आ रही है हेयर ग्रोथ हो रही है ठीक है उस पर आप देख रहे हो स्टैच डेवलपमेंट हो रही है या फिर जो सेक्शुअल हॉर्मोन्स हैं उनकी जो सिक्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है सो हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हमारे सराउंडिंग में होने वाली एक्टिविटीज़ की तरफ या अपोजिट सेक्स पार्टनर की तरफ ठीक है तो अगर हम इन बीमारियों से बचना चाहते हैं एस्टडीज को अगर अवॉइड करना है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है सबसे पहले आपको मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट नहीं करना है यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज सर्टेन थिंग्स एंड जो बैरियर है या फिर जो कंटासेप्टिव डिवाइसेस है उन सबके बारे में साथ साथ कोई छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम अगर बॉडी में होती है किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है दिस शुड नॉट बी अवॉइडेड हमें किसी जोना छाप या क्वैट के पास ना जाने की वजह क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए इन्फेक्शन के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए अदरवाइज इट कुड लीड टू अ फेटल डिजीज और अ सीरियस प्रॉब्लम राइट तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है तो so, दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं राइट एंड नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू